హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం ఒక కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం మనం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి ఎంతోమంది వ్యక్తులు మనకు ఎదురవుతూ ఉంటారు రకరకాల మనస్తత్వాలు కలిగిన ఈ ప్రపంచంలో కొంతమంది మనకు నచ్చుతారు మరి కొంతమంది మనకు నచ్చరు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో తెలుసా దానికి గల కారణం ఏమిటంటే వ్యక్తిత్వమే మరి ఉద్యోగానికి ఎంపిక చేసే ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో అభ్యర్థుల నుండి రాబట్టేది ఏమిటో తెలుసా అది కూడా వ్యక్తిత్వమే అభ్యర్థి వ్యక్తిత్వం ఏమిటి ఈ ఉద్యోగానికి సరిపడా లక్షణాలు ఇతనిలో ఉన్నాయా లేదా అని పరీక్షిస్తూ ఉంటారు బోర్డు వాళ్ళు ఊరందరిది ఒకదారి ఉలిపి కట్టిది ఒకదారి అన్నట్లుగా మొండితనమే తన శిశులైన వ్యక్తిత్వంగా భావిస్తుంటారు మరి కొందరు సరే ఏది ఏమైనా ఎంత దాచుకున్నా దాగకుండా అప్పుడప్పుడు చేతిలోంచి ఉలికిన గిన్నెల మన వ్యక్తిత్వం కూడా బయట పడిపోతూ ఉంటుంది మరి మన వ్యక్తిత్వాన్ని బయట పెట్టే ఆ మూడు రహస్యాలు ఏమిటో చూద్దాం ఒకటి నడక ఫ్రెండ్స్ నిటారుగా నడవలేక భుజాలు వంచుకొని భారంగా నడిచే మనిషి బాధన తెలిపే సంకేతం మనిషి మనస్సుపై పడే భారం ఆ మనసుకు ఆధారమైన శరీరంపై కూడా ఉంటుందనేది కాదనలేని సత్యం కాదంటారా నేల చూపులు చూస్తూ నడుస్తుంటారు కొంతమంది కాళ్ళు ఈడుస్తూ దిగాలుగా నడుస్తుంటారు కొంతమంది దాని అర్థం ఏమిటంటే ఆ మనిషి ఏదో నిరాశలో ఉన్నాడని అర్థం తడబడుతూ నడుస్తూ ఉంటే పిరికివాడన్నమాట ఇలా మన నడక మనం ఏమిటో తెలుపుతూ ఉంటుంది వెన్నుపూస నిటారుగా ఉంచి ఆత్మవిశ్వాసం తొణికిసలాడేలా నడవడం మంచి వ్యక్తిత్వానికి సంకేతం ఇక మన వ్యక్తిత్వాన్ని బయట పెట్టే రెండవ రహస్యం ఏమిటంటే పలకరించడం అదేనండి గ్రీప్ చేయడం లేదా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వటం ఇది రెండవ రహస్యం మన వ్యక్తిత్వాన్ని బయట పెట్టే రెండవ అంశం మనం ఎదుటి వారిని పలకరించే పలకరింపులో మన వ్యక్తిత్వం ధ్వనిస్తుందట అలానే ఇతరులతో మనం చేసే షేక్ హ్యాండ్ అనేది మన గురించి మనం ఏమనుకుంటున్నామో తెలుపుతుంది మనం చేసే షేక్ హ్యాండ్లో ఆత్మవిశ్వాసం కనిపించాలి కంటి తుడుపుగా చేసే షేక్ హ్యాండ్ మనలోని ఆత్మవిశ్వాస రాహిత్యాన్ని తెలుపుతుంది కరచలనం చేయబోతున్నప్పుడు మన చేతులు తడిగా ఉన్నాయంటే దాని అర్థం ఆందోళనతో నెర్వస్గా ఉన్నామని తెలియజేస్తుంది తాకి తాకనట్లు చేసే కరచాలనం ఎదుటి మనిషి పట్ల నిరాసక్తతని నిర్లిప్తతని తెలుపుతుంది కొంతమంది ఆధిపత్య ధోరణిలో వారి షేక్ హ్యాండ్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికైతే తమ అహంకారం కూడా బయటపడుతుంది మరి కరచాలనం చేస్తూ మనం రెండు చేతులతో అవతల వ్యక్తి చేతిని పట్టుకుంటే ఆ వ్యక్తి పట్ల మనకున్న ఆప్యాయతని తెలియజేస్తుంది ఇలా మనం చేసే కరచాలనం కుండ బద్దలు కొట్టినట్లు మన వ్యక్తిత్వం గురించి తెలుపుతుంది కాబట్టి మనం కరచాలనం చేసే విధానంలో అదేనండి షేక్ హ్యాండ్ చేసే షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చే విధానంలో మనం కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటే మంచిది అదేవిధంగా మన వ్యక్తిత్వాన్ని బయట పెట్టే మూడో రహస్యం మూడో అంశం ఏమిటంటే కంఠస్వరం నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది అవుతుంది అంటుంటారు నిజమే నిజానికి మన స్వభావాన్ని పట్టించేది మన కంఠస్వరమే మన కంఠస్వరం కేవలం మన ఆలోచనలు ఉద్దేశాలను మాత్రమే కాదు మనపై మనపై మనకుండే అభిప్రాయాన్ని సైతం బయట పెడుతూ ఉంటుంది ఈ కంఠస్వరం గొణుగుతూ మాట్లాడుతున్నామో లేక స్పష్టంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడుతున్నామో మనల్ని మనం గమనించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మన కంఠస్వరమే మన ఆరోగ్యానికి గిట్రాయి అంటుంటారు కాబట్టి మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నామా లేక అనారోగ్యంగా ఉన్నామా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నామా న్యూనతకు లోనవుతున్నామా మొహమాట పడుతున్నామా అబద్ధం చెబుతున్నామా ఇలాంటి ఎన్నో మరెన్నో మనకి సంబంధించిన విషయాలను గురించి మన కంఠస్వరమే మన గురించి బయట పెడుతుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి నడక రెండు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం మూడు కంఠస్వరం ఈ మూడు విషయాలు మన వ్యక్తిత్వాన్ని బయట పెట్టేస్తుంటాయి 
ఎంత దాచుకున్న దాగనివో కాబట్టి ఈ మూడింటి విషయంలో మనం ఎక్కడ ఉన్నామో గుర్తించి సరిచేసుకుంటే మన వ్యక్తిత్వాన్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి లేదా షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే బాయ్